உறங்கும் போது இரவில் கால்களை அலம்பி துடைத்து கொண்டு கடவுளை தியானம் செய்துவிட்டு உறங்குவது நல்லது நீரின் பயன் ஆற்று நீர் பித்தம் போக்கும் அருவி நீர் வாதம் போக்கும் ஊற்று நீர் சிலேத்துமம் போக்கும் சோற்று நீர் அனைத்தையும் போக்கும் எனவேதான் பழைய சோறு சாப்பிடுவதை முன்னோர்கள் கை கொண்டனர் கிருஷ்ணா கோபாலா ஹே ஹரி கோவர்த்தன கிரிதார் என்று ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களை ஏற்றுள்ள பகவான் சின்னஞ்சிறு பாலகன் சின்னஞ்சிறு பாலகன் திருவருள் பொழிந்தருளும் திருத்தலம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் பரசுராம அவதார கஷேத்திரத்தில் இருக்கும் உடுப்பி திருத்தலம் உடுப்பி திருத்தல திருக்கோயிலில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை தரிசனம் செய்ய ஓர் ஜன்னல் வழியாகத்தான் பார்வையை பதிக்க வேண்டியிருக்கின்றது அதற்கு காரணமான அற்புதமான ஓர் பக்தனின் சரித்திரம் நம் சிந்தையினுள் வெறிகின்றது உடுப்பி கண்ணனின் பரம பக்தன் இடையர் குலத்தை சார்ந்தவன் கனகதாசன் கண்ணனை தரிசிக்க உடுப்பிக்கு வந்ததோடு இல்லாமல் திருக்கோயிலின் எதிரிலேயே மேற்கு திசையில் ஒரு குடிசையில் சிறிது நாட்கள் தங்கிடவும் தீர்மானித்தான் பரமனை பாடி மகிழ்வதிலேயே பொழுதை கழித்திடும் கனகதாசன் ஊன் உறக்கமின்றி தன்னை மறந்திருந்தான் ஆச்சார சீலங்களுடன் அன்றாட பூஜைகள் நடக்கும் கண்ணனின் திருக்கோயிலினுள் அந்த காலத்தில் அனைவராலும் நுழைய முடியாது அதனால் ஒதுக்கப்பட்ட கனகதாசன் மனமுருகி கண்ணன் மீது பல பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் இரவு நேரம் ஊரே உறங்கியிருந்த போது பூமி அதிர்ந்தது பூகம்பம் போல் தோற்றமளித்தது கனகதாசனின் வீடு இடிந்தது வீட்டை பிரித்து நின்ற சுவர் மட்டும் நின்றது மேற்கில் இருந்த சுவரில் ஓர் பிளவு திருக்கோயிலின் கர்ப்பகிரகம் அதன் வழியே தெரிந்தது கிழக்கு நோக்கி நின்றிருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருவுருவம் மேற்கு நோக்கி திரும்பி கனகதாசனுக்கு திருவருள் பொழிந்தது அகமகிழ்ந்தான் கனகதாசன் இடையர் குலத்து காவலனே இடைவெளி நீக்கிய வல்லவனே இனி ஒரு பிறவி வேண்டாம் ஆனந்த லகரி பாடினான் கனகதாசன் இரவு முடிந்தது பொழுது விடிந்தது காலை பூஜைக்கு வந்திருந்த பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ வாத்திராஜ சுவாமிகள் 
திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற மாற்றங்களை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தார் கனகதாசனின் எளிமையான பக்திக்கும் சரணாகதிக்கும் ஸ்ரீ வாத்திராஜ சுவாமிகள் கருணை பொழிந்தார் ஸ்ரீ வாத்திராஜ சுவாமிகள் முன்னால் இடிந்த அந்த சுவரை அவ்வாறே விட்டு வைத்து விடும்படி ஆணையிட்டார் அந்த உடைந்த பாகத்திற்கு கனகதாசன் ஜன்னல் என்ற பெயரையும் சூட்டினார் அன்று முதல் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தரிசிக்க அந்த ஜன்னல் வழியேதான் காண வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்தார் இந்த முறை இன்றும் இத்திருக்கோயிலில் அமைந்திருக்கின்றது நாம சங்கீர்த்தனத்தால் பகவானை சரணடைந்த புரந்தரதாசர் விஜயதாசர் போன்றோர் வரிசையில் தாசர்கள் பலர் இருந்திருப்பினும் கனகதாசனின் பக்தியினால் உடுப்பி திருக்கோயில் பாரெல்லாம் புகழ்பெற்றுள்ளது ஒரு நாள் முற்பகல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனமாக அப்பம் செய்துவிட்டு பாடிக்கொண்டிருந்தார் கனகதாசன் அப்போது அந்த கூடத்தின் வடக்கு சுவரிலிருந்து திடீரென்று ஒரு சிறிய துவாரம் ஏற்பட்டு அதன் வழியே அரிசி கஞ்சி வழிந்தோடுவதை கண்டார் கனகதாசன் வடக்கு சுவரின் பின்னால்தான் ஸ்ரீமடத்தின் சமையலறை அமர்ந்திருப்பதை அறிவார் அவர் ஒரு கணம் கூட யோசிக்காமல் ஒரு கொட்டாங்கச்சியை எடுத்து வந்து அந்த கஞ்சியை அதில் ஏந்தினார் அத்துடன் தான் செய்து வைத்திருந்த நிவேதன அப்பத்துடன் அந்த கஞ்சியையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிற்கும் திசை நோக்கி நிவேதனமாக படைத்தார் பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ வாத்திராஜ சுவாமிகளுக்கு நடந்தவை தெரிய வந்தது ஆலய நிர்வாகிகளையும் மற்றும் மடத்து நிர்வாகிகளையும் அழைத்தார் இடையர் குலத்தில் பிறந்தவர் என்றும் பொருள் இல்லாதவர் என்றும் பகவான் எவரையும் பிரித்து பார்ப்பதில்லை பரந்தாமனுக்கு தனது எளிமையான உணவை அமுதமென படைத்து விட்டார் கனகதாசன் அரிசி கஞ்சியும் அப்பமும் இனி எப்போதும் நிவேதனமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட வேண்டும் தூய்மையான பக்திக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை இனி இத்திருக்கோயிலில் இதனையே நிவேதன சம்பிரதாயமாக மாற்றிவிடலாம் என்று அருள்பாலி தருளினார் பூச்சி வாத்திராஜ சுவாமி கண்ணன் குடியிருக்கும் திருக்கோயிலாய் கனகதாசனை கருதினார் உண்மையான தூய்மையான எளிமையான பக்திக்கு எடுத்து காட்டாக உடுப்பியில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தரிசனம் கனகதாசனுக்கு கிடைத்த ஜன்னல் வழியாகத்தான் அனைவருக்கும் கிடைத்திட வேண்டும் என்றும் கண்ணன் ஏற்றுக்கொண்ட கனகதாசன் படைத்த அரிசி கஞ்சியும் அப்பமும் தான் என்றென்றும் நிவேதனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டது பூஜ்யஸ்ரீ வாத்திராஜ சுவாமிகள் கன்னட தேசத்தின் மடாதிபதிகளிடையே மாபெரும் சரித்திரம் படைத்துவிட்டார் யாதவர் குளத்து மைந்தனான கண்ணனின் தனி பெரும் கருணைக்கு முன் பக்தியும் அன்பும்தான் தெரியும் என்பதை நிரூபணம் செய்துவிட்டார் கனகதாசன் கனகதாசனின் தூய்மையான பக்தி கனகதாசனின் 
பரிபூர்ண சரணாகதி அனைவருக்கும் கிடைத்திட வேண்டும் பால்மணம் மாறாத குறும்பு கண்ணனாய் வெண்ணை திருடும் கள்வனாய் நின்ற திருக்கோலத்தில் சின்னஞ்சிறு ஜன்னல் வழியே திருக்காட்சி பொடிந்து மனம் முழுவதும் எண்ணங்கள் யாவையும் ஆக்கிரமித்து துன்பங்களை மத்து கொண்டு கடைந்தெடுத்திடும் உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருக்கோலம் ஓர் அற்புத தெய்வ தரிசனம் அற்புத ஆன்மீக புதையல் உடுப்பி உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கோயிலுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரர் தரிசனத்துடன் உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் திருக்கோயிலின் உள்ளே இருக்கின்ற தெய்வ சன்னதிகளின் தரிசனமும் பாபத்தை போக்கி புண்ணியத்தை நல்குவதாகும் சர்வதர்மான் பருத்திச் மாமேகம் சரணம் பிரஜ
பத்து விரல்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா பக்திக்கும் இந்த பத்து விரல்களுக்கும் கண்டிப்பாக தொடர்பு உண்டு எப்படின்னா இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கவாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கொடுத்தர் சேவிச்சுப்பாங்க இந்த சேவிக்கும் பொழுது இந்த பத்து விரல்களும் சேர்றது சுவாமிய சொல் தொடும் பொழுது சுவாமியை சொல்லும் பொழுது சுவாமி கிட்டக்க வேதம் சொல்கிறது எப்படி சொல்லணும் தான் ஐயம் மே அஸ்தோ பகவான் ஐயம் மே பகவத்தரா என்னுடைய விரல்கள் என் கைகளில் இருக்கிற விரல்கள்லாம் ஒன்றை தொடுறதுனால உன்னை வழிபாடு செய்கிறதுனால என் கைகள் உன்னை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு வேதம் விஜயுர்வேதத்தில் ஸ்ரீருத்ரத்தில் சொல்கிறார் ஐயம் மே அஸ்தோ பகவான் ஐயம் மே பகவத்தரா உன்னை என்னுடைய விரல்கள் தொடுறதுனால என்னுடைய கைகள் தொடுறதுனால உன்னை விட நான் உயர்த்தவனாகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் இப்படி தான் சேவிச்சுப்பாங்க சிவாலயத்துக்கு வரும் கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு வரையில் கோவில்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ண குறையில்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூன்று அடியார்கள் இருப்பாங்க அவெல்லாம் இந்த பத்து விரல்களும் சேர்ந்த மாதிரி அஞ்சலி குப்பிய நிலையில் தான் இருப்பாங்க இந்த அஞ்சலிக்கு அவ்வளோ விசேஷம் உண்டு நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோம் நம்ம ச கையில் சில சமயங்கள் ஏதாவது பொருள்கள் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு சுவாமிக்கு ஏதாவது புஷ்பமோ பழமோ வாங்கிட்டு போய் சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் அப்படி எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் எதுவுமே சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண முடியல நம்ம வெறுமை போயிட்டோம் கையில் எதுவும் இல்லைன்னும் பொழுது இந்த விரல்களை கூப்பி அஞ்சலி பண்ணும் பொழுது நமஸ்காரம் 
அப்படின்னு சுவாமி கிட்டக்க சொல்லும் பொழுது இந்த அஞ்சலி செய்யும் பொழுது அது பூர்ணத்துவம் ஆயிடுது நம்ம என்ன சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் சுவாமி கிட்டக்க போய் வழிபாடு பண்ணும் பொழுது கை கூப்பி தான் வழிபாடு பண்ணும் அதனால் இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த அஞ்சலி முத்திரைன்றது ரொம்ப விசேஷமானது அடியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவனடியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தர உத்தர வணங்கிப்பா சுபோகம் நம சிவாயா சிவாயா அப்படின்னு உத்தர உத்தர வழிபாடு பண்ணிப்பா அப்படி அஞ்சலி பண்ணும் பொழுது இந்த பத்து வருஷம் சேருது அதனால் இந்த பக்திக்கு அவசியம் இந்த கைகள் ஒரு விசேஷமான ஒன்று ஏன்னா மற்ற இதில் நம்ம வெளிப்படுத்த முடியாது இப்போ பக்தி இருக்குது அவளோ கிட்டக்க அன்பு செலுத்துகிறோம்னு சொல்லி சொன்னோன்னா நம்மளுடைய உணர்வுகள் நம்மளுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளில் அது செய்ய முடியாது அதனால தான் இந்த பத்து விரல்கள் கூப்பி நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோம் அதனால் இது அவசியம் ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஆன்மீகத்தில் சந்தேகங்கள் வினாக்களால் அதற்கேற்ற தீர்வுகள் விடைகளால் வினாக்களை அனுப்ப அருள் நேரம் ஜெயா டிவி தபால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்து இரண்டு